ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപകൻ മൗലാന മസൂദ് അസാർ അടക്കമുള്ള തീവ്രവാദികളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഐ സി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് വിമാനം തീവ്രവാദികൾ റാഞ്ചിയത് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള കറുത്ത ഈടാണ് കാണ്ഡഹാർ വിമാന റാഞ്ചലിന് സമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭീഷണിയും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് പാകിസ്ഥാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തിരിച്ചടിയായി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം റാഞ്ചാൻ ജെയ്ഷെ ഭീകരർ പദ്ധതി ഇട്ടിരിക്കുന്നതായാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് ശക്തമായ പ്രതിരോധ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നാണ് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്കും വിമാന കമ്പനികൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഗൾഫിലേക്കും മാലിദ്വീപിലേക്കുമുള്ള സർവീസുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ഭീഷണിയുള്ളത് കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ത്രിഭുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വന്ന വിമാനം ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച യുടനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ റാഞ്ചിയത് അമൃത്സർ ലാഹോർ ദുബായ് എന്നീ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇറക്കിയ ശേഷം കാണ്ഡഹാറിലേക്ക് വിമാനം കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു ഹർക്കത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയായിരുന്നു അന്നത്തെ റാഞ്ചലിന് പിന്നിലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭീഷണി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിൽ നിന്നാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി യാത്രക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി മസൂദ് അസർ അടക്കം അഞ്ച് തീവ്രവാദികളെ ഇന്ത്യ മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് മോചിപ്പിച്ച മസൂദാണ് ഇപ്പോൾ ജെയ്ഷെ തലവൻ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ മസൂദിന്റെ അളിയൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ വിശ്രമിക്കില്ലെന്ന് മസൂദ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം എല്ലാത്തിനും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഒത്താശയുമുണ്ട് കാണ്ഡഹാർ മോഡൽ വിമാന റാഞ്ചലിന് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അതീവ സുരക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്നീ ഏജൻസികളാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ സന്ദർശകരെ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കും ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൂടുതൽ സി ഐ എസ് എഫ് കമാൻഡോകളെയും ദ്രുതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെയും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബ വിമാനത്താവളം മാലിദ്വീപിലേക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പറന്നാൽ മതി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകമായ ജാഗ്രതയുണ്ട് സി ഐ എസ് എഫിന് പുറമെ വ്യോമസേനാ കമാൻഡിനും കരസേന സ്റ്റേഷനും പോലീസിനും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ വിമാന കമ്പനികളുടെയും പ്രതിനിധികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു എക്സ്റേ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറമെ നാല് തവണ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കും വിമാനത്താവളത്തിലെ എൻട്രൻസിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കി വിമാനത്തിന്റെ വാതിലിൽ യാത്രക്കാരുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തി കയ്യിലുള്ള ബാഗുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കടത്തി വിടാവൂ എന്ന് വിമാന കമ്പനികളുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവരെയും വിശദമായി പരിശോധിക്കും വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പോലീസും ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലും ലഘുഭക്ഷണ ശാലകളിലും ഡോഗ് ബോംബ് സ്ക്വാഡുകൾ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനായി കമാൻഡോകളുടെ റോന്തു ചുറ്റാൽ വാഹന പരിശോധന എന്നിവയ്ക്കായി കൂടുതൽ പേരെ വിന്യസിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സ്കൈ മാർഷലിനായി സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളെയും ഏർപ്പെടുത്തും യാത്രക്കാരുടെ ബാഗേജുകൾ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സി ഐ എസ് എഫ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് നേരത്തെ ഐ എസിന്റെ ചാവേർ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്